সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় প্যারিস হামলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নতুন অধ্যায়ের সূচনা আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমার ডান দিক থেকে পরিচয় করে দিচ্ছি রয়েছেন ইসলাম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মহাপরিচালক জনাব শামীম মোহাম্মদ আফজাল রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দিলওয়ার হোসেন এবং রয়েছেন দৈনিক আমাদের অর্থনৈতিক সম্পাদক জনাব নাইমুল ইসলাম খান আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানে দর্শক জানিয়ে রেখে আমাদের আলোচনায় আপনি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য আপনাকে ফোন করতে হবে আপনাদের নম্বরগুলো পর্দায় দেখতে পারবেন সেই নম্বরে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এমএসের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য সরাসরি এই অনুষ্ঠানে পাঠাতে পারবেন আলোচনা শুরু করার আগে এখন পর্যন্ত যে শিরোনামগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই প্যারিসে তিন দলে বিভক্ত হয়ে হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসীরা দুই ফরাসি হামলাকারী চিহ্নিত নিন্দা জানিয়ে দেশে দেশে নানা কর্মসূচি উদ্বিগ্ন নিউইয়র্ক প্রবাসী বাঙালিরা জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থ আদায়ে সব দেশকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় দুদিনব্যাপী উন্নয়ন ফোরামের সভা উদ্বোধন সুষ্ঠু এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে নূর হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধা নেই মন্তব্য আইন বিশেষজ্ঞদের বললেন পুলিশের বক্তব্য সঠিক নয় একুশ দিন যন্ত্রণায় ভোগে মারা গেলেন আশুলিয়ার অ্যাসিডের দগ্ধ গার্মেন্টস শ্রমিক মাজেদা খাতুন মৃত্যুর আগে জবানবন্দি দিলেও এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে ঘাতক স্বামী এবং শ্বাস রুদ্ধকর ম্যাচে প্রথম জয় পেল জিম্বাবুয়ে টাইগারদের তিন উইকেটে হারিয়ে টি টোয়েন্টি সিরিজে সমতার সান্ত্বনা অতিথিদের আমরা শিরোনামগুলো দেখলাম আমরা আলোচনা শুরু করব আমি ডক্টর দেলওয়ার হোসেন আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই আজকে আমাদের শিরোনামের মধ্যে একটা কোশ্চেন দিয়েছি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছি যে প্যারিস হামলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নতুন অধ্যায়ের সূচনা আমরা যদি প্যারিসের হামলার সর্বশেষ যে এখন পর্যন্ত একশো উনত্রিশ জন নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে হাসপাতালে আরও প্রায় শখানেক আহতের মধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে তো আমরা দেখি যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে কথা যদি আমরা বলি দুই হাজার একের নাইন ইলেভেনের পরে যুক্তরাষ্ট্রের মানে ঘটনার পরে সাত দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বিশেষ বিল পাশ হয়েছিল দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষ বিল পাস হয়েছিল সাত দিনের মধ্যে এবং পরবর্তীতে তারপরে দেখি আফগানিস্তান ইরাক বিভিন্ন দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছে যৌথ টিম গঠন করেছে কোয়ালিশন গঠন করেছে সেখানে যুদ্ধ করেছে তো এখন এটাকে এই যে প্যারিসে যে ঘটনা ঘটলো সিরিয়ার ব্যাপারে সিরিয়াতে আইএসের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই তাদের যুদ্ধ জোরদার করার চেষ্টার কথা বলছিল প্রচারণা চালাচ্ছিল বলা হচ্ছিল তেমনভাবে মিত্রদের মানে এভাবে পাচ্ছিল না এখন যে ঘটনাটা ঘটলো প্যারিসে এটা যুক্তরাষ্ট্রের যে চাওয়াটা সেই চাওয়াটাকে এখন আরো বাস্তবায়ন করতে আরো সহায়তা করবে এরকম বলা হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখছেন সংকটা বিষয়টি ধন্যবাদ ইতিমধ্যে বলা হচ্ছে যে এই যে আক্রমণটি ছিল প্যারিসের হামলা এটি বলা হচ্ছে যে ইউরোপের নাইন ইলেভেন অর্থাৎ এই হামলার যে গুরুত্ব সেটিকে এমনভাবে আমরা মানে তুলে ধরা হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইউরোপের দেশগুলো বিশেষ করে ফ্রান্সের যে বন্ধু রাষ্ট্র অত্যন্ত মানে ঘনিষ্ঠ জার্মানি বা অন্যান্য দেশগুলো তারা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আগে কিন্তু কখনো হয়নি কারণ আমরা জানি যে এই আক্রমণটি যদিও এই 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 সময় হয়েছে বাট তার আগে আপনার যদি মাদ্রিদ বম্বিং বা লন্ডন বম্বিংয়ে যান দেখবেন যে এই ধরনের গুরুতর আক্রমণ হয়েছিল কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক বেশি সংহতি প্রকাশ করছে ফলে এই এই সংহতির জায়গা থেকে হয়তো বা আপনি যেটা বলেন যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যে যুদ্ধের একটা নতুন অধ্যায় হয়তো আমরা দেখব কিন্তু এখনও সেটি কথার মধ্যেই আছে তবে আমি একটু বলতে চাই যে যদি আপনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথাগুলো কিন্তু অনেক করা করা যেমন ওলাদ বলেছেন ফরেস্ট প্রেসিডেন্ট ওলাদ বলেছেন আমাদের পাল্টা অভিযানটা হবে খুবই নির্দয় নির্দয় এবং যে শব্দটা ইংরেজি শব্দটা বলে সেটা হচ্ছে মার্সিলেস মার্সিলেস বা ক্ষমাহীন বা তারা এটাকে যেহেতু আইডেন্টিফাই করেছে একটা ওয়ার 
একটা একটা যুদ্ধ হিসেবে তারা দেখছে এটাকে কিন্তু একটু যদি পেছনে যান আপনার যদি সত্যিকার অর্থে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশেষ করে এই মধ্যপ্রাচ্যের যে ধরনের আইএস এর মাধ্যমে যে নতুন এক সন্ত্রাসের যুগ শুরু হয়েছে সেটাতে সত্যিকার অর্থে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের কিন্তু মানে নতুন যে অধ্যায় সেটি সূচনা করেছে রাশিয়া রাশিয়ার যে আপনার সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে যে তারা যে বম্বিং করছে সেখান থেকে কিন্তু মূলত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা দ্বিতীয় একটা নতুন মাত্রার যুদ্ধ আমরা দেখছি এটাকে আবার পশ্চিমা বিশ্ব খুব ভালোভাবে নিচ্ছে না না সেটা তো তাদের ব্যাপার কারণ তাদের এখানে তাদের যে স্বার্থ আছে কারণ স্বার্থের জায়গাটা কারণ আজকে তাদের তারা অভিযোগ করছে যে রাশিয়া এমন জায়গাগুলোতে হামলা চালাচ্ছে যে জায়গাগুলোতে আসাদ বিরোধী জোটের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হামলা চালাচ্ছে আইএস এর জায়গায় হামলা বেশি চালানো হচ্ছে বেশি হামলা চালাচ্ছে আসাদ বিরোধী জোট এটি তারা শুরুতে বলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে আপনি লক্ষ্য করবেন যে তারা কিন্তু তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে এবং তারা এই রাশিয়ার এই যে যে অংশগ্রহণ সেটাকে তারা এখন আগের চেয়ে অনেকটা ইতিবাচকভাবে দেখছে তো আমি আমি যেটি বলতে চাই যে আসলে আমরা প্যারিস হামলা নিয়ে মানে অবশ্যই আলোচনা করছি এবং এটা অনেক বড় ঘটনা কিন্তু আমি জাস্ট একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিতে চাই যে আপনার দুই সাল থেকে যদি আমরা দেখি দুই সালে আপনার এই ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার আর দুই সালে সেটি বেড়ে আপনার প্রায় ষোলো হাজার ছিল এবং এই যে প্যারিস আক্রমণের ঠিক আগেই কিন্তু বৈরতে একটি বড় ধরনের হামলা হয়েছে এবং এই যে আপনার এবং আফ্রিকাতে বিশেষ করে আপনার সোমালিয়া বা কেনিয়া এইসব দেশেও কিন্তু নিয়মিত হামলা হচ্ছে একটা সন্ত্রাসবাদ কিন্তু একটা ব্যাপকভাবে আপনার পাকিস্তান থেকে শুরু করে সিনাই পর্বত পর্যন্ত বৈরুতে খুব বেশি অনেক বেশি মানে হইচই করি এখন এটা এটা ঠিক আছে যে কারণ প্যারিসের মতো একটি শহরে যদি এই ধরনের আক্রমণ হতে পারে তাহলে অন্য শহরগুলো বিশেষ করে আমরা যদি আফ্রিকায় বা ইউরোপের বাইরের শহরগুলো চিন্তা করি তারা যে টার্গেট করে তাহলে কতটা অনিরাপদ হতে পারে কিন্তু এই এই পুরো বিষয়টি মানে সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেটা আপনি শুরু করেন এবং এই এই দ্বিতীয় যুদ্ধ অথবা নতুন অধ্যায় সেটি কিন্তু মানে আগেই সূচিত হওয়া দরকার ছিল কারণ আইএস এর উত্থান থেকেই কিন্তু আপনার একটা নতুন একটা আপনার এই কাউন্টার টেরোরিজম ওয়ার হওয়ার কথা কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা এই শক্তিটার উত্থানের পেছনে ভূমিকা রেখেছে তারা কিভাবে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ করে কার্যকর ভাবে এবং ক্রেডিবলি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য উপায়ে তারা এটাকে দমন করবে এবং যেটা রাশিয়া প্রমাণ করে দিয়েছে যে আসলে গত কয়েক বছর তারা যে মানে আইএস বিরোধী যে জোট তৈরি করে তারা যে হামলাগুলো করছে খরচ করেছে এবং তারা এর পেছনে কতটা সন্ত্রাসবাদ দমনের বিষয় ছিল কতটা তাদের সেই পুরনো মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভিত্তিক মধ্যপ্রাচ্যের ভূ রাজনীতি ভিত্তিক যে তাদের যে পলিসি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেছে আজকে সেটা করতে গিয়ে এই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এই এই কয়েকটা দেশ ধ্বংসের এবং তাদের যে পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে গেছে এবং সেখানে একটা সন্ত্রাস একটা নতুন কারখানা তৈরি হয়েছে এবং যে কারখানাটি আপনার আইএস এর নেতৃত্বে এবং তারা মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পত্তি শুরু করে অনেক কিছু দখল করে সেটি কি তাহলে আমরা যদি বলি যে ইরাক যুদ্ধের পরে দুই হাজার তিন সালের পরে কি এই মধ্যপ্রাচ্যের মূল নিয়ন্ত্রণে কারা ছিল সেটা কি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছিল নাকি বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ ছিল এটা তো পশ্চিমা বিশ্বই ছিল তো তারা তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের বিশাল প্রেজেন্স ছিল সেই প্রেজেন্সের মধ্যে এবং এই এই আপনার ইরাকের সেই আপনার কি আল মালিকির মতো দুর্বল সরকারগুলো এবং তাদের যে যে সৈন্য এদের উপস্থিতিতে কিন্তু আপনার আইএস এর উত্থান ঘটেছে ফলে এই যে এই উত্থানটা তার মানে এটা এক ধরনের কন্ট্রাডিকশন আমরা এখানে দেখি তো ফলে এই জায়গাটা আপনার যখন আপনি বলছেন যে নতুন একটা অধ্যায় কিছুদিন আগে তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে এই আইএস বিরোধী জোটে তারা আরো সক্রিয় হবে এবং সক্রিয় হওয়ার ঘোষণার কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু এরকম একটা আক্রমণের শিকার তারা হয়েছে ফলে এই যে সক্রিয় ঘোষণা দিয়ে সক্রিয় হওয়ার কোনো বিষয় না এবং সেখানে এত বড় ঝোটেরও কোনো প্রয়োজন নাই যে কোনো একটি যদি শক্তিশালী ইউরোপীয় দেশ অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা যদি আন্তরিকভাবে আইএস বিরোধী অতীতে যাই ঘটুক না কেন বা তাদের যে সমস্ত পলিসি বা অ্যাকশনস এর ফলে এই শক্তির উত্থান ঘটুক না কেন তারা যদি এদেরকে দমন করতে চায় তাহলে কিন্তু তাদের 
তাদের ইভেন এককভাবে যদি তারা অংশগ্রহণ করে যেটা রাশিয়া করছে সেটা হলেও কিন্তু আপনার এই ধরনের মানে সন্ত্রাসবাদ আপনার কাছে আবার একটা দর্শক দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নাইম ভাই আপনার কাছে আসছি জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ রমজান আলী পার্বত্য খাগড়াছড়ি পানছড়ি উপজেলা থেকে বলছি জি জি বলেন আমি সম্মানিত অতিথির কাছে প্রশ্ন করতে চাই আমাদের দেশে গত কিছুদিন আগে দুইজন বিদেশি মারা যাওয়ার পরে আমেরিকা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশে রেড এলার্ট জারি করল তো আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি এটাই যে ফ্রান্স তো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের এগুলো অনেক সুরক্ষিত তাহলে এতগুলা লোক মারা গেল এ পর্যন্ত আমেরিকা তো ফ্রান্সে কেন রেড এলার্ট জারি করল না এটা কারণ কি আমি বিনয় সহ জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে নাইমের যশ্চক যে কোশ্চেন বললেন সেটা তো একটা আছেই এছাড়া আমরা যে বিষয়টি আজকে সূচনা করলাম যে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নতুন অধ্যায়ের সূচনা কি না যেটা ডক্টর দেলওয়ার যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টি নিয়ে যদি দর্শকের প্রশ্নে আসেন প্যারিসে যে ঘটনা ঘটেছে সেটার সমস্যাটার সব দিক বিবেচনা করার অবসরে এখনো ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ নাই সামাজিক মানসিক কোনোভাবেই নাই সুতরাং এই মুহূর্তে তাদের যে এই যে মার্সিলেস হওয়ার ঘোষণা তাদের শক্তি বা অ্যাকশান আরও দ্বিগুণ করার ঘোষণা এগুলি এগুলি স্বাভাবিক এবং এটা সবাইকে আশ্বস্ত করার জন্য হয়তো এক করছে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সমস্যাটার স্কিন ডিপ সলিউশন হবে মার্সেলিয়াস হওয়ার কারণে এটার গভীরে যেতে হবে এটা এটা যদি এই সমস্যাটার এটা দেলওয়ার স্যার অনেকখানি আলোচনা অলরেডি তুলেছেন যে এই সমস্যার জন্মদাতা কারা কারা তালেবান তৈরি করেছে তারা কারা আইএস আল কায়দা তৈরি করেছে কিংবা তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছে এ তো সেই পশ্চিমারাই বিশেষত আমেরিকা এখন এগুলো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়েছে বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী দেশে বিদেশে যেখানেই থাকেন আমার একটা অনুরোধ যে আপনারা সবাই চোখ কান খোলা রাখবেন আমরা যেন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় ভুলক্রমে কোনোভাবে এর মধ্যে না জড়ায় আমার সন্তানরা না জড়ায় আমার ছোট ভাই বড় ভাই কেউ না জড়ায় প্রত্যেকটা মানুষ সতর্ক থাকেন কারণ আমাদের যে কোনো অসতর্কতার কারণে আমাদের যদি কেউ এই রকম ডিভাস্টেটিং কাজে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের উপরে যে কোনো একটা আগ্রাসন এর অজুহাত পশ্চিমারা পেয়ে যাবে সরকারি ভাবে যেখানে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে আইএস আছে কি নেই এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে কাজ করবে সরকারি ভাবেই যখন বলা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র অজুহাত যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুঁজে এখানে হয়তো বলা হয়েছে খুঁজছে তারা তো চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলা হয় কিন্তু যদি আবার এইটুকু বলে তো হবে না আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা আমাদের অন্য সকল সমস্যার সমাধান এটা নিয়ে কথাবার্তা পলিটিসাইজ করা মানে মানে ওই যে ব্লেম গেমের মধ্যে আমরা এই আলাপ আলোচনায় আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই কিছু সতর্কতা এসেছে কিছুটা এবং এই সতর হেটোরিক্স গুলিও আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এটা আমি মাঝখানে একটা অনুরোধ করে রাখলাম তো পশ্চিমারা যদি মনে করে তারা মার্সেলেস হলে উইন করবে দে উইল বি মেকিং আনাদার গ্র্যান্ড মিস্টেক দে উইল বি মেকিং আনাদার গ্র্যান্ড মিস্টেক তাদের এফার্ট বাংলাদেশ এখনো আমেরিকায় যদি স্কুলে অস্ত্র নিয়ে গিয়ে কেউ দশজনকে মারে বাঙালি হোক অবাঙালি হোক আমেরিকান হোক সাদা হোক কালো হোক আমি তো মনে করি বাংলাদেশের এখন এই আত্মমর্যাদা দেখানো উচিত স্ট্যাটাস দেখানো উচিত যে আমরাও প্রতিবাদ করব আমরা আমেরিকাকে বলবো যে তুমি সাবধান হও তোমার ল চেঞ্জ করো তোমার এই গান পলিসি এইভাবে নিরীহ মানুষের জীবন নিচ্ছে এর মধ্যে শুধু বাঙালিও পড়ছে বলে না একটা মানুষ এটা আমরা পছন্দ করছি না আমাদেরকেও অ্যাসার্ট করতে হবে আমেরিকাকেও এখন আমি কিন্তু কিছু টক শোতে বাইরে শুনছি 
বলা হচ্ছে যে ফ্রান্সকে এখন অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে যে ফ্রান্স কিভাবে তার সিরিয়া পলিসি নির্ধারণ করবে কারণ আপনি সিরিয়া পলিসি না এখানে তো কিছুক্ষণ আগে তুরস্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন সিরিয়ার ব্যাপারে অভিন্ন স্ট্র্যাটেজি সব দেশের যেটা একটা কঠিন অবস্থা রাশিয়া তো অভিন্ন হবে না আমেরিকার সাথে না আমি আমি এটাই বলছি এবং তারা এখন এসছেন সিরিয়ার ব্যাপারে অভিন্ন কিন্তু প্রবলেমটা আমার ব্যক্তিগত মত প্রবলেমটা গ্লোবাল সিরিয়া যদি কোনোভাবে আপনি এখন দমন করেন এটা আরেকটা জায়গাতে এটার উদ্ভব হবে বা উদ্ভব করানো হবে যদি আমরা অনেস্টলি জেনুইনলি এই সমস্যার সমাধান করতে চাই তাইলে আমাদেরকে আমাদেরও ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাদের বলতে আমি পশ্চিমাদের বিশেষ করতে মিন করছি যে আমাদের পশ্চিমাদের ভাবতে হবে যে আমাদেরও পলিসিতে কোথায় কোথায় মিস্টেক ছিল আমাদের কি করার কথা ছিল ভাববে বা না না ভাবতে তারা যদি এখনো না ভাবে আপনি দেখেন তাদের জীবন কিন্তু অনিশ্চয়তায় পড়ছে তারা এখন কিন্তু অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে তাদের সুপিরিয়রিটি অফ ইন্টেলিজেন্স সুপিরিয়রিটি অফ ফায়ার পাওয়ার তাদেরকে কিন্তু নিশ্চয়তা শান্তি শান্তির ঘুম দিচ্ছে না শান্তির ঘুম হারাম করে ফেলছে সো এইটা যদি তারা হৃদয়ঙ্গম না করে আমি আবারও বলছি এই মুহূর্তে মার্সিলেস এই কথাটা বলার হয়তো সাময়িক প্রয়োজন আছে কিন্তু যখন তারা বলবে এফোর্ট ডাবল করব ওই ডাবল এফোর্টের মধ্যে আমার মনে হয় শরীফ মোহাম্মদ আফজাল যখন কথা বলবেন হি উইল পুট লাইট অন সাম আদার থিংস যে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা মুসলমানদের অনেককে অবহেলা মার্জিনালাইজেশন তাদের লেখা পড়া কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে তাদের বেড়ে ওঠা কিভাবে হচ্ছে কোন পরিবেশে হচ্ছে কার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে হচ্ছে আমি একটা কথা বলি উনিশশো সালে যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধের মানুষ তাদেরকে মানে যারা হয়তো যুদ্ধাপরাধী না হয়তো মানবতা বিরোধী অপরাধ করে নাই কিন্তু শান্তি কমিটির কনভেনার ছিল এরকম একটা লোক তো বাংলাদেশে একটা টেলিভিশন করার পারমিশন পাওয়া উচিত না একটা সংবাদপত্র করার পারমিশন পাওয়া উচিত না একটা বিশ্ববিদ্যালয় করার পারমিশন পাওয়া উচিত না এই জন্য যে তার মনের মধ্যে যা আছে এটা যদি সে তার মালিকানার ওই প্রতিষ্ঠানে হালকা ভাবেও ছড়ায় ডু ইউ রিয়েলাইজ গত পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবার সহ সমূলে এই যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে একটা বড় জনসংখ্যা এইভাবে প্রভাবিত হয়ে এখন এমন হয়েছে যে আমরা গণতন্ত্র দিয়ে একটা মানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কিছু পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেছে এটা কিন্তু ওই মানুষগুলি স্বেচ্ছায় করে নাই প্রচারণার কারণে শুধু প্রচারণা না আমাদের এডুকেশনাল কারিকুলা স্কুল কলেজ টেলিভিশন সংবাদপত্র আপনি ভালো হয়েছে আপনি আপনি যেই পর্যায়ে এসছেন এখন এই পর্যায়ে থেকে আমি ওনার কাছে আসতে পারি যে স্কুলের কারিকুলাম বলে নিয়ে বলেন আপনি মানে এই যে এবং এই যে আন্তর্জাতিক ভাবে যে সন্ত্রাসবাদ এতে আপনি একটা টার্ম ইউজ করেছেন স্বাভাবিক মুসলমান মানে আপনি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কথা বলছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিপদে পড়ছে বা তাদ মানে এটা আমরা দেখেছি নাইন ইলেভেনের পরেও যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল ব্যাপকভাবে ব্যাকলাশ যেটা হয় মুক্ত মুসলমানরা অসুবিধায় পড়েছিল এবং এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে ইউরোপের যে এটাকে বলা হচ্ছে ইউরোপের নাইন ইলেভেন ইউরোপের নাইন ইলেভেনের ফলেও এই মুসলমানদের একই ধরনের বৈরী পরিবেশ একটা মুখোমুখি পড়তে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং এটার আলোচনা করে আপনি একই সাথে আমাদের যে দেশের ক্ষেত্রে আসবেন যে দেশে আমাদের যে কারিকুলামের মধ্যে ওই বিষয়গুলো রয়ে গেছে কারিকুলাম দিয়ে শুরু করছেন আমি নাইম্বের কথা দিয়ে শুরু করছি ওনাকে প্রথম সমর্থকে বলতে চাচ্ছি বর্তমান বিশ্বের সমস্যাটা গ্লোবাল সমস্যা আর এই গ্লোবাল সমস্যার সমাধানের পিছনে পৃথিবীর গাছ নাইট্রোজেন খায় অক্সিজেন সারে আর মানুষ অক্সিজেন খায় নাইট্রোজেন সারে এক অপর বিপরীত কিন্তু পৃথিবীর মানুষ এখন দুইটা বাঘ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এক বক্ষ নাইট্রোজেন খাচ্ছে আমাদের জন্য নাইট্রোজেন দিচ্ছে আর তারা অক্সিজেন খাবে আমরা করি তাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনীয় জিনিস আর তারা উৎপাদন করে আমাদেরকে মারার জন্য যন্ত্র উৎপাদন তাদের মারার যন্ত্র উৎপাদন করে এই যে বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের মেকানিজমের জন্য বর্তমান বিশ্বে যে নাইন ইলেভেন থেকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা যা করেছে আজকের যে আপনি যে নতুন সূত্র বলতে যাচ্ছেন 
আমাদেরকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে বর্তমান বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এইটাকে কোনো কেন্দ্র করে আবার মুসলিম বিশ্বের উপর নতুন করে কোনো সমস্যা আসে কিনা এটার জন্য আমাদের সকল সজাগ থাকতে হবে আর এখন তারা সজাগ থাকার বিপরে আমাদের যেটা সজাগ থাকতে হবে আমাদের ক্ষতিটা হলো কেন যেমন ধরুন যে খিলাফতের সিস্টেমের পতনের পরে মুসলিম বিশ্বকে ছোট ছোট টুকরা টুকরা করে আমাদেরকে কিন্তু বিশ্বের নেতৃত্বকে হারাই দিছে অটোমান থেকে আর এরপরে আমাদেরকে ছোট ছোট করে আমাদের যে ক্ষতিটা করেছে যেমন ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান এখানে মূল হলো জ্ঞান পড়ো তোমার প্রভুর নামে এটি হলো ইকরা বিসমিরাবিকাল্লা যে খালাক এটা দেখে তো ইসলাম কি শুরু সেই ইসলামের জ্ঞান অর্জনের যে একটা মেকানিজম ছিল এটাকে তারা ধ্বংস করে দিছে দুই আমি জমিনে বাসব জমিনের সাথে যে আমার বস্তুর সম্পর্ক ইসলামের যে বস্তু ব্যবস্থার দর্শন এটাকে তারা শেষ করে দিছে তিন হলো এ আমি যে সমাজবদ্ধভাবে থাকব বা তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো বলব এই রাষ্ট্র কাঠামোটা নবীকরণ সালামের দর্শন থেকে কিভাবে আসবে এটাকে তারা নতুন একটা দর্শন নিয়ে আসছে তাই আমি বলতে চাই ছোট্ট আকারে বলতে চাই মুসলিম বিশ্বের তিনটি সমস্যা এক হলো শিক্ষার সমস্যা এক হলো বস্তু ব্যবস্থার সমস্যা আর একটা হলো সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমস্যা তাই এখন আপনি যদি সময় কোলাই প্রথমে আমি শিক্ষা নিয়ে বলতে চাই আমরা একটা নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ সাড়ে পাঁচ কোটি লোক এক শিশু ক্লাস থেকে এম এ পর্যন্ত পড়াশোনা করে সেই সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে সত্তর লক্ষ ছেলে মেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে আলিয়া মাদ্রাসা কৌমি মাদ্রাসা হেফসখানে ইত্যাদিতে এখন দেশে দুই লক্ষ ডাক্তার সতেরো কোটি লোকের চিকিৎসাটাকে ধরে রাখতেছে আমরা সত্তর লক্ষ মাদ্রাসায় পড়ে আমরা আমাদের দিনের শিক্ষাটাকে কেন ধরে রাখতে পারি না এটা একটা গবেষণা করা দরকার যেমন একজন ডাক্তারে অ্যানাটমির বই ইংলিশে পড়ে এবং গবেষণা করার দরকার কিন্তু গবেষণা বা এটার জন্য কথা তো আসছে যে কেন পাচ্ছে না আমি এইটাকে গবেষণা করি গত সাত বছরে গবেষণা করে তার একটা অবস্থান এসে ঠেকছি যেটা যেমন ধরুন আমি যেমন নাকি ইংরেজিতে মেডিকেলের বইগুলো পড়ি একজন আলেম তিনি অহির জ্ঞান কোরআন এবং অহির জ্ঞান সিয়াসিদ তার কিতাব হাদিস তাকে আরবিতে পড়তে হবে আরবিতে বুঝতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে মাতৃভাষায় বুঝাইতে হবে এবং এই সিস্টেমটা চোদ্দশো বছর যাবৎ ছিল কিন্তু বর্তমানে আপনি যদি সহজভাবে বুঝতে চান সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য তিন লক্ষ মসজিদে তিন লক্ষ ইমাম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে মিনিমাম পঁচিশ থেকে তিরিশ বার আলহামদুসরা পড়ে কিন্তু কতজন আলহামদুসরা অর্থ জানে জানে না কিন্তু এই যে জানে না এটা কিন্তু ইমামের দোষ না কারণ একজন শিশুকে দুধ খাওয়াবে না পানি খাবে মা জানে শিক্ষা ব্যারিকুলামের ত্রুটির দরুন ওই আগের যেমন হক্কানি উল্লামায় কেরামগণ আরবিতে কোরআন বুঝতো আরবিতে হাদিস বুঝতো এই মেকানিজমটা মধুদি দর্শনের কারণে এটা উঠে গেছে এটা থেকে বেরোতে পারছি না এটা বেরোতে পারছি না ফলে হইছে কি ও দিন ইসলামের যে দর্শন এটার বিকল্প ইসলামিক নামে নতুন একটা দর্শন আবিষ্কার হয়েছে সেই দর্শনে এখন যাদের বয়স ষাট এবং তার নিচের যত আছে মোটামুটি সকলেই সেই দর্শনের সাথে তারা আকৃষ্ট হয়ে গেছে যেমন ধরেন দর্শনটা কি সংক্ষেপে বলতে গেলে নবী করিম সাল্লা ইসলাম আসছেন জমিনে রাহমাতুল আলমিন হিসাবে কোরআনে বলছে হে মানুষ উনি কিন্তু হে মুসলমান বলে নেই হে মানুষ যাহা তোমার জন্য বৈধ করা হয়েছে তাহা বক্ষণ করিও এখানে বলেন হে মুসলমান বলেন নেই তার মানে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোরআন আসছে মানুষের জন্য মুসলমানের জন্য মানব জাতির জন্য তাই তিনি হলেন সারা মাকলুকাতের জন্য রহমত স্বরূপ এবং তিনি কে বলছেন আল্লাহ তুমি আমার মানুষকে শুধু দাওয়াত দিবা হেদায়ত কে হবে না এটা তোমার ব্যাপার না এটা আমার ব্যাপার কিন্তু এই যে তার মানে উনি হলেন সারা বিশ্বের জন্য রহমতুল্লাহ আলমিন কিন্তু এখনকার শিক্ষা কারিকুলামে আপনি আলিয়া মাদ্রাসে বয়ে যান তারা শিখাবে নবী করিম সাল্লাম ছিলেন মদিনার রাষ্ট্রপতি উনি একটা রাষ্ট্র করছিলেন আরে ভাই উনি যদি মদিনা রাষ্ট্র করেন তাহলে মক্কার রাষ্ট্রপতি কে ছিল ভারতের মুসলমানদের রাষ্ট্রপতি কে চীনের মুসলমানদের রাষ্ট্রপতি কে তো এই যে কোরআনের নামে আল্লাহর নামে রসুলের নামে রাহমতুল্লাহ আল্লাহমিন পদ্ধতি ইসলামিক স্টেটে মুসলিম স্টেটে নতুন একটা দর্শন আবিষ্কার হয়ে গেল এইটি হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ আর এইটাকে কেন্দ্র করে আজকাল আই এস বলেন হিজবুল তাহিরিন বলেন জঙ্গি বলেন সন্ত্রাসবাদ তাদের একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো পেয়েছে যার সাথে ইসলামিক সম্পর্ক নেই এবং এই কাজটা কিন্তু শুরু হয়েছে কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকে যেমন ধরুন 
पाकिस्तान जन्म ब्रिटिशानिस्तान बर्तमान मध्य लेखे इसलमिक रिपब्लिक सऊदी आरब सह बाकी तिप्पन देश क्योंकि लेखे ना और सतचल्लिस पूर्व साढ़े तेरश बस पृथ्वी जमीन क्यों लेखे ना क्यों लेखे ना क्योंकि ये कथाटा जो इसलम नाम इसलमिक स्टेट मुस्लिम स्टेट बोले किस नाई यार बिुदे क्या शत प्राय पंचाश बस अनेक सुनसि कंतु तरा ये प्रतिष्ठा करते चे क्यों ये जतर सामने आसा दरकार छो जे आल्ला रसुल जमिने आस अलाउ कर जवान दर्शक प्रथम प्रश्न रखी द्वित प्रश्न डेलवार उत्तर दीबेंट मतम दीखने आलोचना शिक्षा कारिकुलाम जेनारेशन गेप फेले दिल शिक्षित अर्धशिक्षित उपलब्धि करते पथे थे मदददाता बंद कर्मकांड बंद कर्मकांड चलते विभिन्न देश चलते चलते बला है ना मन विषय सरल भाव देखा उचित ना कारण धर्मभित राजनीति 
এই যে আমরা সাতচল্লিশ সালে যেতে পারি আরও পেছনে যেতে পারি বা তারপরে যেতে পারি আপনি দেখেন বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সবসময় প্রত্যাখ্যান করেছে এমনকি রাজনীতিটাকেও মানে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি আজকে যদি আপনি দেখেন দুই হাজার পনেরো সালে এবং গত গত যে নির্বাচনগুলো সেখানে কি পরিমাণ ভোট পেয়েছে আপনার অ্যালায়েন্সের পরেও মানুষ বাংলাদেশের মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে যেটা আমরা সবসময় গর্ব করি যে আপনার হাজার হাজার বছরের আমাদের যে এক ধরনের মানে ধর্ম নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক যে সংস্কৃতি চিন্তা ভাবনা এটা খুব গুরুত্ব এই এই সংস্কৃতির কারণেই এখানে জঙ্গিবাদ ইউরোপের যে আক্রমণ বা তার বেশ কয়েক বছর আগে বোস্টনে যে আক্রমণ হয়েছিল এগুলো অনেক শিক্ষিত এবং অত্যন্ত সচ্ছল ফ্যামিলি থেকে আসা বাংলাদেশেও আছে বাইরেও আছে এই এইটাকে ঠিক কোনো একটা সিঙ্গল ফ্যাক্টর দিয়ে বিবেচনা করা যাবে না যদি আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এখানে তো আপনার সেই ধরনের সন্ত্রাসবাদের জায়গা থেকে চিন্তা করলে সেটি কিন্তু ভিন্ন একটি দর্শক যে আরেকটা কথা বললেন যে একটা ইঙ্গিত করলেন যে নাইন ইলেভেনের কথা বলে এখনকার যে ইউরোপের নাইন ইলেভেন বা প্যারিস হামলার কথা বললেন এটা ইঙ্গিত করলেন যে বলা এরকম বলা হচ্ছে যে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে দ্বিতীয় মানে আরো জোরদার করতে চাচ্ছে তারাই ঘটিয়েছে কিনা এ ধরনের কথা দেখুন এগুলো এগুলো আসলে পার্ট অফ কনস্পিরেসি থিওরি অথবা ওয়াইল্ড গ্যাস যেগুলো আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আসে আসলে এই এইভাবে চিন্তা করলে কিন্তু আপনি সমস্যা সমাধানও করতে পারবেন না এবং সমস্যার আর কোনো কুল কিনারা পাবেন না কারণ এই ঘটনাগুলো এই এক একটা রাষ্ট্রকে যদি আপনার এইভাবে আমরা বিবেচনা করি তাহলে বিশ্ব সমাজ বলতে কিছু থাকবে না বা এই যে আজকে আমরা আমরা যতই আমাদের পেছনে সন্ত্রাসবাদ থাকুক যুদ্ধ আছে অনেক রকমের মানে আপনার শোষণের বিষয় আছে কিন্তু পৃথিবী তো অনেক এগিয়েছে এই এই ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নাই আমরা যদি আমাদের কথাই চিন্তা করি উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে আমরা যে জায়গায় ছিলাম আজকে কোথায় এসছি যদি সবসময় এই ধরনের কনস্পিরেসি কাজ করতো তাহলে তো সমাজ এগোতে এটা খুব ডেঞ্জারাস চিন্তা অনেকেই করেন এবং আমি মনে করি যে এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আজকে আমরা যতই আমাদের আঙ্গুল আমরা তুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে এটি যেমন সত্য এটিও সত্য যে এই সন্ত্রাসের যে কারখানা বা মূল যে বিশেষ করে আপনার নাইন ইলেভেনের পরের থেকে সে কোথায় সেটি হচ্ছে আপনার আফগানিস্তানে সেটি কোথায় সেটি ইরাকে সেটি হচ্ছে আপনার সিরিয়া এই জায়গাগুলোতে কি কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা কাজ করছিল কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা কাজ করছে যেই জায়গাগুলির কথা বললেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু মদত দিয়েছে হস্তক্ষেপ করার যে চেষ্টা সেটি তো আগেও ছিল এবং এখনো আছে এবং তার সঙ্গে এই যে মধ্যপ্রাচ্যের যে সমাজ ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার মধ্যে আপনার যে আপনার যে ধরনের অগণতান্ত্রিক মানসিকতা যেখানে আপনার নিজেদের যে দুর্বলতাগুলো এবং এখানকার যে শাসক গোষ্ঠীদের যে ব্যক্তিগত সম্পদ এই এবং তারা যে একটি বাংলাদেশে যেটা আপনি বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নিয়ে আসছিলেন বাংলাদেশকে কিন্তু কখনোই কখনোই আপনি যেটা আমরা হয়তো কেউ কেউ বলছে যে এখানে একটা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে সন্ত্রাসবাদের নামে আইএসের নামে আক্রমণে আমি মনে করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে কোনো দেশ গুণাক্ষরে এই ধরনের চিন্তা বাংলাদেশ কিনে করতে পারে না কারণ বাংলাদেশের সমাজ এবং বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের যে সার্বিকভাবে আমরা যে ধরনের একটা রাষ্ট্রের মধ্যে আছি সেটা গণতন্ত্রের ব্যাপারটা নির্বাচনের ব্যাপার বা এই বিষয়গুলো ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু আমরা সার্বিকভাবে যে সমাজে বাস করছে এটা মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ না এই বিষয়গুলো কি বলবেন এই বিষয় না এই বিষয়টাতে আমি দলের ভাইয়ের সাথে পুরোপুরি একমত এবং এটা আরো একটা ব্যাপার হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভীষণ কৌশলী এইটাকে এই তাদের ইচ্ছাটাকে নস্যাৎ করার জন্য উনি এটা প্রকাশ করে দিয়েছেন এটার অনুষ্ঠান এটা বলেছিলেন আমি বলেছি এবং এটা এইটা ফেল করে গেছে আপাতত তাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে আর এটা দেলোয়ার ভাই আরো স্ট্রং বলেছেন যে বাংলাদেশের বেসটা ওইরকম না এইখানে এসে এত আমরা যারা অমুসলিম আমি যতটুকু ইসলাম সম্বন্ধে পড়ালেখা করছি তার চেয়ে আমার ধারণা যে মহানবী সাল্লামের কাছে অমুসলিমরা ছিল সবচেয়ে বেশি নিরাপদ এবং 
এই অমুসলিমরা তাদের আমানত তার কাছে রাখতে চাইছে এবং সে সেই আমানত গুলো খুব যত্ন সহকারে রাখতেন এবং যার যারা তাড়াতাড়ি আবার ঠিক মতন সে ফেরত দিতেন এবং এক সময় আমার জানা যে তাকে আলামিন উপাধিও দেওয়া হয় অমুসলিমদের কিন্তু আজকে আমি একজন অমুসলিম আমার তো আপনার কাছে প্রশ্ন করতেই ভয় পাই আমি যাবো না আমি শুধু এটুকুই বলি আমি একজন মুসলমান হিসেবে আমি রীতিমতো লজ্জিত যে আমাদের একজন অমুসলিম ভাই এই রকম ভীতির মধ্যে আছেন এবং এটা বাস্তব আমি যদি টেলিভিশনের বাইরে উনি প্রাইভেটলি বলতেন আমি বলতাম থাক এত প্রশ্ন করার দরকার নাই ভালো থাকার চেষ্টা করেন পাবলিকলি সেটা বলতেও পারি না এটা বলা অনুচিত আমার মনে হয় যে আমাদেরকে মিলিতভাবেই চেষ্টা করতে হবে এবং আমার মনে হয় আফজল ভাই যখন পরবর্তীতে কথা বলবেন এই যে মদিনা সনদের কথাটা বললাম এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও মনে হয় আফজল ভাইয়ের কাছ থেকে এই মদিনা সনদের বইপত্র পেয়েছেন আমি জানি না she has also take, taken the concept of Madina Shandar. And she can be a Muslim there, Udhikar, and that is Nirapatta. And she can do that Muhammad, who is the name of Muhammad, she can do that that the Rasul is the name of Muhammad, who is the name of Muhammad, who is the name of Muhammad. कलम दीजे कटे दिए कम्प्रोमाइज काम के कम्फोर्टेबल कर चुक्ति अंश छेटे फेले दिए So this is the kind of example we have in our Islamic history. Sorry, Alhamdulillah. Actually, one of the things that we know is that the Lord is the Lord. 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 এবং অপরাধে লিপ্ত হইবে সে কেবল তাকেও তার পরিবারের জন্য পরিবারদেরই ধ্বংস করবে তাহলে মানে যে যে অপরাধ করবে সেই শুধু অপরাধী কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা সব এক এখন একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করুন বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় সাতানোটা দেশ ওয়াইসিভুক্ত বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যানারে এই মদিনার সনদকে বঙ্গবন্ধুর হাতে যেভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে पृथ्वी और को मुस्लिम संख्यागरिष्ठ देशे से पारे नहीं हलो बंगबंधु एक नूतन जे एक संस्कार बला जाए जेटर साथ इसलमिक स्प्रिट आबी करीम सल्लम जो रहमतल्ला आलमीन से ध्वस कर आज के हिंदू भाई कथा आज के खजा मजुन तीसरे जान हिंदू सम्प्रदायर जो खान व्यवस्था आज है तरह मत धर्म मत मुसलमान देता आज है ख्रीटान जाए यही हलो नबी करीम सल्लम शिक्षा उन्नी जमान के मस्जिद भाग कर दिए तो आज के जेहतु आलोचना ओ दिखे हमें ना जे हमें शुद्ध बोलब शिक्षा कारिकुलम कुरान हादीर नामे ये सकल राजनीतिविद एवं बुद्धिजीवी के घुमे रेखे अथवा तरह सरलता सूचगे ना अथवा तरह सरलता अपनी क्या मध्य हाथ दीते हैं जी हमारे कथा सरलता सरलता ना मन कर सब करते सहज सरल भाव बुझते जावा सूचगे शिक्षा कारिकुलम मध्य सब बांगला बजार नोट पड़ा जे से नबीजर दर्शन थे मदुदी दर्शन अथवा ब्रदारहुडर दर्शन वजिदे दर्शन जे एस गे जिन 
মানুষে বুঝতে বুঝতে জেনারেশন আমরা গেপে পড়ি আসলে যেটা যে অসুখটা ডেভেলপ করে 40 বছর এটা তো এক সপ্তাহে সমাধান দেওয়া যাবে আচ্ছা আর এখন এটাকে লালন পালন করা করতেছে আপনি মাদ্রাসা বোর্ডে যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যান এনসিবি তে যান উপরের নেতৃবর্গ সবাই চাচ্ছে এগুলো সংশোধন হোক কিন্তু এমন একটা চক্র সেখানে কাজ করতেছে দেখা যাচ্ছে তিন জায়গাতে মধুদিদর্শনের কিছু লোক বসে আছে এদেরকে যতদিন পর্যন্ত না খেদানো যাবে ততদিন শিক্ষা কার্যক্রম সংশোধন হবে না আচ্ছা এখন গেল তো শিক্ষা কার্যক্রম আপনার ইসলাই ফাউন্ডেশন কি একই অবস্থা সে আমার আমি তো করে দাওয়াতের কাজ আর তারা তো দাওয়াত দেওয়ার জন্য আরেক তৈরি করে দিয়েছে অন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে বললেন গত 40 40 বছরের অবস্থা হয়েছে আপনার ইসলাই ফাউন্ডেশন আমার তো সে ম্যান্ডেট নাই আমি তো মানু शिशु शिक्षा दे आलेम नामक जिन तैयार आलेम हलो एलेम थे आलेम सनद आलेम बना कुरान जाने ना हादिर जाना जी उदाहरण दिल तीन लक्ष मस्जिद कत जन ইমাম সাহেব আলহামদুলিল্লাহ অর্থ জানে 114 সালের পরের কথা এর জন্য আলেমরা দুষবেন না শিক্ষা কারিকুলাম তার জন্য দাই তাই ঠিক সেই রকম এই আলেমরা এখন আসেন পৃথিবীর সমস্যা আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে আসেন বস্তু ব্যবস্থাপনা এই যে এটা নিয়ে আলোচনাই করতে পারবো না মাত্র 1 মিনিট আছে অধ্যাপক দেলওয়ার আপনার কাছে আমি দিয়ে শেষ করতে চাই যে উনি অনেক কিছু বললেন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন নিয়ে বললেন আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি আলোচনা করতে চাই যে এই বাংলাদেশ এখন যে বিশ্বে যে এই হুমকি সৃষ্টি হয়েছে এটা থেকে বাংলাদেশ কিভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে এক এক শেষ কত দিয়ে শেষ করুন জি বাংলাদেশ তো ধরেন আপনার 9/11 এর পরেও আপনার এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করেছে সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থানের জন্য বাট আসলে বিষয়টা আমাদের নিজেদের যে অভ্যন্তরীণ যে যে বাস্তবতা যে আলোচনাগুলো হচ্ছিল আমাদের দেশের ভেতরে আপনার এই সন্ত্রাসবাদের জায়গাটাতে আপনার আমাদেরকে আরো বেশি আপনার সক্রিয় হতে হবে সেটা শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে না এটি আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব মনস্তাত্ত্বিক ভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এইটার যে মোটিভেশনাল যে ব্যাপারটি এইটাই বলছি নাই ভাই আপনি মোটিভেশন একটা মন্তব্য আমি করতে চাই যে দর্শকদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে এই যে লোকগুলোর কথা বলছেন তারা কিন্তু তাদের হাতে শুধু অমুসলিম না মুসলমানরা কিন্তু অনিরাপদ ফলে বিষয়টাকে খুব কমিউনাল দৃষ্টিতে না দেখে এটাকে আমরা সার্বিকভাবে আমাদের অবস্থা এই মানুষগুলো যারা যারা যাদের কাছে অমুসলিমরা অনিরাপদ তাদের কাছে মুসলমানরা অনিরাপদ এরকম একটা কথা কারেক্ট কিন্তু তারপরেও আমি মনে করি অমুসলিমদের সমস্যাটা আলাদা করে আলোচনা হওয়া উচিত নইলে তারা যে মার্জিনালাইজ তারা যে বিপদগ্রস্ত তাদের সহায়তার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হবে না আর দেলোয়ার ভাইয়ের ওই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা অ্যান্টি রেডিকালাইজেশনের জন্য কোর্স কারিকুলাম চেঞ্জ করার সহ ব্যাপক কাজ করতে হবে ব্যাপক কাজ করতে হবে আমরা মানে আশা করি সরকারের যারা এটা আছেন তারা এই বিষয়ে খুব সচেতন ভাবে খুব সচেতন ভাবে খুব সিরিয়াস ভাবে এই জিনিসটা করবে আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ রাত্রি